ഹാപ്പി മോർണിംഗ് ടു എവറി വൺ നല്ലൊരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു പുതിയൊരു പ്രഭാതത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഉണർത്തിയ സർവശക്തന് നന്ദി കാഴ്ചകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ജീവിതത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടാണ് നാം എന്ത് കാണുന്നു എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ ആ കാഴ്ചകളെ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ പ്രധാനം കണ്ണുകളിലേക്ക് പുറമെ നിന്നുള്ള നിന്നുള്ള ഡാറ്റകൾ കയറി അകത്തെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ കാഴ്ചകളുമായി കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞ് പല ചിന്തകളും പല വാക്കുകളും പല പ്രവൃത്തികളും ഉടലെടുക്കുന്നു നമുക്കൊരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ആ ജീവിതത്തിലെ കാഴ്ചകൾ നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ നാം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചകളെ വികലമാക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് എല്ലാം കാണാൻ ഒരു കളറുകളും ഇല്ലാതെ നിഷ്ക്രിയത്വത്തോടു കൂടി വളരെ പോസിറ്റീവായി എല്ലാ കാഴ്ചകളെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ കാഴ്ചകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണ് ജീവിത വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം നല്ലത് കണ്ട് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ ജീവിതം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും സുധാ സാർ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോട്ട്സ് വെബിനാറിന്റെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡിറക്ടറായിട്ട് ടോട്ട്സ് ഓഫ്ലൈൻ ടോട്ട്സ് നയൻറ്റീൻത്ത് ബാച്ചിലെ ഷാബാസ് മാമിന് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം ഷാബാസ് മാം പ്ലീസ് ടേക്ക് ഓവർ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സുപ്രഭാതം നേരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിച്ചെന്ന് നമുക്ക് സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറയാം പിന്നെ നമുക്കിവിടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് റാച്ചി ആപ്പിളായി ഞാൻ ഒരുപാട് മാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പുകട്ടുന്നതല്ല നല്ലത് മാമിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മാം ആരാണെന്ന് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഇഷ്ടങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതായത് കലാമേഖ കലയിൽ വളരെയധികം പാട്ടാകട്ടെ ഡാൻസ് ആകട്ടെ ഏതും തന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് തന്ന വളരെ ലളിത്തത്തോടെ അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു മികവ് പുലർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഗാർഡനിങ് ട്രെയിനിങ് എല്ലാ മേഖലയിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് നമ്മുടെ രാജീവ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മാം അതുപോലെ എൽ എൽ ബിയിൽ ബിരുദം സോളജിയിൽ ബിരുദം അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും തന്റെ ഒരു കാൽപ്പാട് പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് മാമിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു മോനും ഒരു മോളുമാണ് മോൻ ബിടെക്കിന് പഠിക്കുന്നു മോള് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഹസ്ബൻഡ് അനിൽകുമാർ സർ അങ്ങനെ മാമിനെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തീരാത്തത്രത്തോളം പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് മാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല മാമിന്റെ നമുക്കൊരു സൂപ്പർ ക്ലാസ് കേട്ട് മാമിന്റെ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് വിലയിരുത്താം വളരെ നല്ല ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ മാമിനെ ഏറെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാം എടുക്കുന്നത് പവർ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മാമിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നല്ലൊരു സുപ്രഭാതം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നേരുന്നു വെൽക്കം രാജീവ വെൽക്കം ടു അവർ ടു ടേക്ക് അവർ സെക്ഷൻ Thank you. Thank you, Shabbas, ma'am. Thank you for the wonderful introduction. Hello everyone. 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 Nanma nerum amma Vinnin raja kanya ധന്യാ സർവന്യ മേരിലോകമാത കണ്ണിലുണ്ണിയാകും ഉണ്ണിയേശു തന്റെ അമ്മയായ മേരി മേരിലോ 
ക്രിസ്മസിന്റെ ആ അവസരമൊക്കെ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആഘോഷിച്ച് നീ ന്യൂ ഇയറിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആ ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു ആ ഒരു വൈബ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാം ഇടയിലുണ്ട് എല്ലാ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ക്രിസ്മസിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മാതാവിനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും എല്ലാവരുടെയും പാത നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് സെഷൻ ആരംഭിക്കാം വിത്ത് ഓൾ യുവർ പെർമിഷൻ ഷെയർ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പവർ പവർ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനർജി എനർജി ആണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് നമ്മള് ട്രെയിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോളജ് ഈസ് പവർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് പവറിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ വളരെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പേഴ്സണാലിറ്റീസ് പവർ എന്നതിനെ പറ്റിയും പവർ എന്നത് എന്ന നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസിലെ പവറിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പവറിനെ പറ്റി രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തിയറി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ അഞ്ച് തരം പവറുകൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ഒന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെയും അറിവ് നമുക്കിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വുഡ് സേ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ ഇൻ ഓർഡർ ടു എനേബിൾ ദം ടു ഇംപ്രൂവ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് പവർ എപ്പോഴും ഒരു ലീഡറിന് പവർ വേണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് ഈ തിയറി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോൺ ആർ പി ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ബർട്രാം റാവൽ എന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഈ ഒരു പവറിനെ പറ്റിയുള്ള തിയറി ഇൻ ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പവർ വേണ്ടി വരിക പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ പവർ എന്നതിനെ പറ്റി എന്താണ് തോന്നുക ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ പവർ ഇൻ യുവർ ഐസ് പവർ ഇൻ യുവർ ഐസ് പവർ ഇൻ യുവർ ഐസ് ഓക്കെ Okay, thank you, sir. 
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു പവറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത എല്ലാവരും സെൽഫ് പവറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പവർ രാജീവ് മാഡം നമ്മള് നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ അതിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പവർ ഉള്ളവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെയാണ് പവറിന്റെ പ്രസക്തി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു പവർ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് പവർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അതിൽ അഞ്ച് ടൈപ്പ് പവർ പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു സെഷന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ലക്ഷ്യം എത്തും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പവറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അത് ഒന്നിച്ചിപ്പോ പറയുന്നേക്കാളും ഇതൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഓരോ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ ആണ് റിവാർഡ് പവർ ഈ പിക്ചറും ഈ റിവാർഡ് പവറും എന്ന് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണാം എന്താ ഈ സംഭവം നമ്മളൊരു റിവാർഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരാളിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിന് വേണ്ട ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റിയാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പവർ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഈ പവർ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പവർ ആണോ ഇതിങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് അതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല പവർ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മള് നമ്മളിൽ പവർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ പവർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പവർ ആണ് റിവാർഡ് പവർ നമ്മൾ പേരന്റിങ്ങിലൊക്കെ ഒക്കെ പറയും ഈ റിവാർഡിന്റെ കഥ അല്ലേ റിവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ റിവാർഡ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ റിവാർഡ് പവർ നമ്മൾ സാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ സാർ അല്ലെങ്കിൽ മാഡം ആരെങ്കിലും ഈ റിവാർഡ് പവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻസസ് പറയാനുണ്ടോ ട്യൂഷൻ സെന്ററില് കുട്ടികള് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടെക്നിക്ക് അപ്പൊ അവർക്കൊരു റിവാർഡാ കാര്യം അവര് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ മറ്റേ ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു രൂപ ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ടു രൂപയ്ക്ക് ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന ഒരുപാട് കിട്ടും അതിങ്ങനെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് സ്റ്റാർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ബുക്ക് നിറച്ച് സ്റ്റാർ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഗുഡും വെരി ഗുഡും വി വി ഗുഡും ഇതൊക്കെ അത് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അത് എന്ത് ഓടിക്കൊണ്ടുപോയി ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും കാണിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ ഇത് കാണിക്കും അപ്പോ ആ റിവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോ എന്ത് പവർ ആണ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ആളിനാണ് ആ പവർ കിട്ടുന്നത് ആ പവർ ഇത് റിവാർഡ് കിട്ടുന്ന ആളിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികള് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേരണ ആ ഒരു പ്രേരണയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ആളിന് മറ്റേ ആളിന്റെ മേലൊരു പവർ കിട്ടുവാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളെയൊക്കെ പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഈ റിവാർഡ് പവർ ഒരുപാട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ മുട്ടായി വാങ്ങിച്ചു തരാം അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് 
അല്ലേ എനിത്തിങ് ടു ഷെയർ മാഡം കാരറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് പോളിസി പോളിസി നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആടിന് പഴം നീട്ടുക എന്ന് പറയും അല്ലേ ആടിനെ ഈ ആലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പിന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പഴമോ എന്തെങ്കിലും അതിന് തിന്നാനുള്ള ഒരു സാധനം കാണിച്ച് 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 അതിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു പോളിസി തന്നെയാണ് ഈ റിവാർഡ് പവറില് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ റിവാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ അതായത് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഈവ് ന്യൂ ഇയർ ഈവ് ഒക്കെ വലിയ എം എൻ സി മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളിലും ഒക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ എല്ലാ വർഷവും ഈ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിനെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ചേർത്ത് നിർത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റിനെ പറ്റി എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും നമുക്ക് നോർമലി കിട്ടുന്ന എന്ത് നമുക്ക് ഒരു എന്ത് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഇൻകം നോർമലി കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിനേക്കാളും എന്ത് കൂടുതൽ കിട്ടിയാലും അതൊരു റിവാർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കരുതുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു റിവാർഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ആളിന് മറ്റേ ആളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അവരുടെ മേലെ ഒരു പവർ കിട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ ലീഡർ പറയുന്ന എന്ത് കാര്യവും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആൾക്കാർ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഇല്ലേ ഈ റിവാർഡ് പവറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ മുതലെടുക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മുതലെടുക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് താങ്ക് യു സാർ പിന്നെ മാഡം ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരായിരിക്കും നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യുന്നു റിവാർഡ് കൊടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പെർഫോമൻസ് ചിലപ്പോ കുറയാനും സാധ്യത ഉണ്ട് സയന്റിഫിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയ് ഓഫ് മന്ത് ഒരാളെ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നാച്ചുറലി തോന്നും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ സുതാര്യമായ രീതിയിൽ നടത്തുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ അപ്പൊ നമ്മളും ഈ റിവാർഡ് പവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് അരുൺ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒക്കെ നമ്മൾ റിവാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റിവാർഡ് പവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കും കിട്ടാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റിന്റെ കാലമാണ് ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതൊരു റിലേഷൻ ഒരു നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ചെറിയതല്ല ചെറുതെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറയാവോ ഈ സാർ പറഞ്ഞ അല്ലാതെ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഈ റിവാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ റിവാർഡ് അങ്ങ് നിന്നു പോയാൽ അവിടെ തീരും ഈ റിലേഷൻ അല്ലേ സാർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ആൾക്കാർ ഈ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഗുണത്തിനേക്കാൾ അറിയാൻ ദോഷമാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവായി മാറും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നാച്ചുറലി ആൾക്കാർ പ്രതികരിക്കുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതായിരിക്കും ഇത്രയും നാൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ എന്നതിനേക്കാളും ഇത്രയും നാൾ തന്നിട്ട് ഇനി തരാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കായിരിക്കും ആൾക്കാർ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിവാർഡ് പവറ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലീഡർഷിപ്പിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ റിവാർഡ് പവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വേണം വളരെ ന്യായമായിട്ട് വേണം എപ്പോഴും റിവാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അർഹതപ്പെട്ട ആൾക്കാണ് ഈ റിവാർഡ് കിട്ടിയതെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാണ് ഈ റിവാർഡ് പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ന്യായമായിട്ടായിരിക്കണം സാർ അതുപോലെ സുനിൽ സാർ പ
വളരെ അർഹതപ്പെട്ട ആളിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്നാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റിവാർഡിനെ ഒരു പവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പവർ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് അത് വന്നില്ല എന്തിനാണ് നമുക്ക് പവർ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഈ റിവാർഡ് പവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിലോട്ട് വന്നു ഇപ്പൊ തുടക്കത്തില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പവർ എന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആ സയന്റിഫിക് മീനിങ്ങിലോട്ട് തന്നെ പോയി പക്ഷെ ഈ പവർ എന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ഈ റിവാർഡ് പവർ പറഞ്ഞെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി പോകും അപ്പൊ ഈ പവർ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പവർ വേണം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പവർ വേണം അതെ അതെ നമ്മള് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് പവർ ഉണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് പോലും പവർ ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ മുതിർന്ന ആളിനും പവർ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ പവറാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നത് തന്നെയാണ് എന്റെയും എന്റെ അഭിപ്രായം ആ പവർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിലുള്ള പവർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പവറും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഈ പവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് എന്റെ ഈ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് പവേഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് പവർ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ ടു ഗെറ്റ് ഓപ്റ്റിമം റിസൾട്ട് യെസ് താങ്ക് യു ബാലഗോപാലൻ സർ അതായത് നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പവർ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്ത മനസ്സിൽ കാണേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിനാവരുത് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് എക്സാക്ട്ലി താങ്ക് യു മാഡം അതെ നമ്മൾ പവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ പവറിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വിട്ടു പോകരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഈ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞതാണ് താങ്ക് യു മാഡം അതായത് നമ്മൾ പവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അതായത് സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പവർ യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും പവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എന്തായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ബാലഗോപാലൻ സാറിനുള്ള ഓപ്റ്റിമം യൂസ് എത്ര പേർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടും എന്നതിനെ പറ്റി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ റിവാർഡ് പവറിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ റിവാർഡ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്വാർത്ഥമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ റിവാർഡ് കൊടുത്തു ആ കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു റിലേഷൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പവർ നമുക്ക് കുറെ കാലം അല്ലെങ്കിൽ അനന്തമായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റിവാർഡ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജസ്റ്റി ജസ്റ്റിസ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിവാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് ഈ പവർ വേണം കാരണം നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിവാർഡ് ഇപ്പം അരുൺ സാർ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുട്ടി പഠിക്കണം കുട്ടിയുടെ ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്റ്റാർസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടും അത് നന്മയാണ് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർ
ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ബൈ വെർച്ചു ഫോർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം ഫോർമൽ റോൾ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ സൊസൈറ്റി ഓർ താങ്ക് യു സർ സർന്റെ പൊസിഷൻ എന്താ സർ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു വിളിക്കാം എന്താ എന്റെ അടുത്ത് ആ അതെ സർ ഞാൻ ചീഫ് മാനേജർ പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ റൈഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഓർ ഐ ആർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ വണ്ടർഫുൾ അപ്പോൾ ആ സർന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ചീഫ് മാനേജർ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന ആ പൊസിഷൻ കൊണ്ട് സാറിന് ഒരുപാട് പവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ആ ഒരു ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാറ് സാറിന്റെ ആ ചെയറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിന്റെ കൺസേൺ ദ പേഴ്സൺസ് കൺസേൺ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പറയുമ്പം ദ ആർ ബൗണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ് അല്ലേ സർ അപ്പൊ സാറിന് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന കുറെ കാര്യം കുറെ അധികാരം കുറെ പവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ പവർ നമുക്ക് സാറിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സാർ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി അതായത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ജന സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണക്കാർ എന്നതിനേക്കാളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോൾ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് പിന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പവർ കിട്ടുമ്പം ആ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടുമ്പം by virtue of that position you are getting a power to implement so many things appa aa power madam avada power mathramalla oru vaadu responsibilities undu exactly eppolum power inde vinile njan adu adilekku varuvar eppolum especially legitimate power legitimate power kittan vendi by virtue of a position aa power kittan vendi eppolum that carries a റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഈ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ അച്ഛനൊരു വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ ഒരു പവർ ഉണ്ട് അല്ലേ ബൈ വെർച്വ് ഓഫ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ആസ് എ ആസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഈ ആളിനൊരു പവർ കിട്ടുവാണ് ആ അച്ഛൻ പറയുന്നത് മക്കളനുസരിക്കണം ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത് വൈഫ് അനുസരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ കിട്ടുവാണ് ആ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവറിന്റെ പിന്നിൽ എന്തുണ്ട് ആ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ കുറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ എഫിഷ്യൻലി വളരെ എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ അതാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവറിന് വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് എന്താന്ന് പറയാ പക്ഷെ മാം അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാല് ആ പവർ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ ആണ് ഏതാണ് ഏതാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അതെ അതെ ഫാദർ അല്ലാതെ അല്ലാതെ ആരൊക്കെയാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതി ഉണ്ട് രാഷ്ട്രപിതാവുണ്ട് എല്ലാവരും രാഷ്ട്രപതി മന്ത്രിമാര് അതെ ഓൾ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസ് കൗൺസിൽസ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ബോഡീസ് വാർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഈവൻ വാർഡ് മെമ്പേഴ്സ് പിന്നെയോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥര് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ അല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവര് അതിനൊരു പക്ഷെ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് ആ പവറിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് വരെ അവർക്ക് ആ പവർ ഉണ്ട് അവരുടെ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പവർ ഓരോ ഈ പറഞ്ഞ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ടഡ് ബോഡീസിലുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന പവർ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഇപ്പം നേരത്തെ സാറ് ഷെയർ ചെയ്ത പോലെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് പിന്നെ കാരി ഔട്ട് അത് നമ്മള് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർത്താൽ മാത്രമേ ഈ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവറിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ അതിൽ ഫെയിൽ ആവുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഈ
കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു കനിയാണ് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ രുചി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട എഫേർട്ട് എടുത്തിരിക്കണം അതാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവറിന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ആ ഒരു സെക്ഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ പവർ കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ സെക്ഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആ ജോലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ജസ്റ്റിസ് കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ജോലി പിന്നെ കാരി ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഫയൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പം ആ ഫയലിന്റെ ബാക്കി പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ടൈംലി ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈംലി ഞാൻ അത് ചെയ്ത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊടുക്കണം അത് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അടുത്ത ലോവർ ലെവലിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഫയൽസ് അത് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും അതിനായിട്ട് അനുബന്ധമായ ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് വരുന്ന പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിനോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പം സുനിൽ സാറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറ് ആ സാറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വളരെ നല്ല പവർഫുൾ ആയ ഒരു ഓഫീസർ ആകണമെങ്കിൽ സാറിന് ആ ആണ് എന്ന് എന്നാണ് നമ്മുടെ സാറിന്റെ ഓരോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആളാവണമെങ്കിൽ ഒരു പവർഫുൾ വ്യക്തി ആകണമെങ്കിൽ ആ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പോരാഞ്ഞ് കുറെ കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പവർ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എം എൽ എ മാരെ പറ്റിയും അല്ലാതെ ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് പരാതികൾ വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഹാവ് ഇസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ പക്ഷെ അത് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ ഫെയിൽ ആകുമ്പോഴാണ് അവരെ പറ്റി ഒരുപാട് പരാതികൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഒരു ഒരു ഫാമിലിയിൽ അച്ഛൻ ആ പവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ അച്ഛന് ആ ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ ആ പവർ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നല്ല ജീവിതത്തിലും നല്ല നന്മകൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഉയർച്ചകളും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും ഉപകാരപ്പെടും അതാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവറിന്റെ പ്രത്യേകത ട്രാൻസ്പെയറന്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈബിൾ ആയിരിക്കണം യെസ് എക്സാക്ട്ലി സർ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്തത് കൊയേഴ്സീവ് പവർ കൊയേഴ്സീവ് പവർ എന്താണ് അതൊരു അതോറിറ്റേറിയൻ സ്റ്റൈലാണ് മാഡം അതെ താങ്ക് യു സർ അതാണ് പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കൊയേഴ്സീവ് പവർ ഭീഷണിയാണ് അത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ രണ്ടും എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അല്ലെ എക്സാക്ട്ലി താങ്ക് യു സർ കുട്ടികളോട് കൂടുതൽ സമയം പല പേരന്റ്സ് കൂടുതൽ സമയം കുട്ടികളോട് കാണിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കൊയേഴ്സീവ് പവർ ഇപ്പൊ ഞാന് മുമ്പുള്ള സെഷനുകളിൽ പലപ്പോഴും എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു ക്രഷ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ശിശു വിഹാർ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ആ പകൽ സമയത്ത് കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ ഞാൻ പേരന്റ്സിനോട് പറയും കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പത്ത് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ അതുമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പേരന്റ്സിനോട് പറയും ചില കുട്ടികൾ ഇച്ചിരി വയലന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊച്ചിനെ തല്ലുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കൊച്ചു അടിക്കുന്നത് ഓ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് ഞങ്ങൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അവര് പറയും ശരിയാ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ കൊയേഴ്സി പവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ മൈ ബോസ് എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മലയാളത്തിലെ അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏറ
സോറി ചില ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കോഴ്സീവ് പവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും വരും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറുള്ള സംഭവമാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് അതൊരു നെഗറ്റീവ് കാര്യമാണോ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അല്ല എക്സാക്ട്ലി കൊയേഴ്സി പവർ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ചില മേഖലകളുണ്ട് അതിനെ പറ്റി പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് അതായത് ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് പോലീസ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള യൂണിഫോം ഇട്ട ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ കൊയേഴ്സി പവർ ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് അതെ അതുപോലെ പിന്നെ കുട്ടികളിലാണെങ്കിലും എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെയും കൊയേഴ്സീവ് പവർ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിനാണ് കൊയേഴ്സീവ് പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ അതിന്റെ എൻ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ ഡിസിപ്ലിൻ യെസ് എക്സാക്ട്ലി സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്താണ് Uh, I am proud of the elite um, persons uh, sitting in, in front of me. This is the point we are discussing. I am getting whatever I want. That's Thank you very much, sir. Now, I am going to use the power of the power of the power. I am going to use the power of the army. He is going to be in the Kargil War. കർഗിൽ വാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ കോറിലാണ് അപ്പൊ ആ പിന്നെ അതിന്റെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കുറച്ച് ഭാഗം പങ്കെടുക്കാനായിട്ടാണുള്ള അവസരം അപ്പോഴാണ് ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് ട്രെയിനിങ് കാലത്ത് നമ്മളെ ഇട്ട് കൊന്ന് ട്രെയിനിങ് തരും പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് അമിതമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ശിക്ഷ നടപടികളാണ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വലിയ കല്ലൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ നമ്മച്ച നമുക്ക് കണ്ട അപ്പുറം കാണാൻ പറ്റില്ല അത്ര വലിയ കല്ലൊക്കെ ഉരുട്ടി അപ്പുറത്തോട്ട് ഇടാനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ ട്രെയിനേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനേഴ്സിനെ കിട്ടുമ്പം അതിന്റെ ട്രെയിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ റാങ്കിലുള്ളവരായിരിക്കും ഓവറായിട്ട് അവരെ ഇട്ട് ഭയങ്കര ടെക്സേർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും പിന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ചീത്ത വിളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ജീവനും മരണവും തമ്മിലുള്ള മുഖാമുഖത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ആ ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് ചെയ്ത ഈ കൊയേഴ്സീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് മരിച്ച് പണിയെടുപ്പിച്ച് പല ആൾക്കാരും ഈ ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടുന്ന് പിടിച്ചോട് തിരിച്ചു വന്ന് ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിനെ പറ്റി നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്ന എപ്പോഴാ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് അത് എന്നാ റിസൾട്ട് അറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അത് പലർക്കും പക്ഷേ പിന്നീട് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് കൊയേഴ്സീവ് പവർ ഒരുപാട് അത് അത് ആ അതില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ചില മൊമെന്റിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഉപകാരം വരുന്നത് ഈ ആ കൊയേഴ്സീവ്ലി കിട്ടിയ ട്രെയിനിങ് ആണ് അതിനെ പറ്റി എന്റെ ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയും കൊയേഴ്സീവ് അതുപോലെ പാരന്റ്സ് വഴക്ക് കുറയാ ചില പാരന്റ്സ് വഴക്ക് കുറയും ചിലർ അടിക്കും അടിക്കാൻ പാടില്ല വഴക്ക് കുറയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരും പക്ഷേ അതിന്റെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഒരു ഇതുപോലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ലോകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ എന്ത് പറ്റും പിന്നെ അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് മുന്നിൽ തോറ്റുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ കൊയേഴ്സീവ് പവർ നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണുമ്പോഴേക്കും ഇതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് കൊയേഴ്സീവ് പവർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വഴക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമമായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ വഴക്ക് കിട്ടുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങളായി മാറി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ പലപ്പോഴും അത് ഒരുപാട് സഹായിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും അതു
അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലരും എല്ലാവരും കംപ്ലയിന്റ് ഒരുപാട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ എവിടെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ചില വിഷയങ്ങൾ ചില മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ഒരുപാട് ഹാർഷായിട്ട് പെരുമാറുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മേഖലയിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഉടനെ തന്നെ ആ ലോവർ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫറും കൊടുക്കും ഈ എംപ്ലോ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു വിഷയം സീരിയസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനിടയിൽ ഇടപെടലുകളൊന്നും നടത്താ നടത്താതെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറും കൊടുക്കും അവർ പോകും അതോടുകൂടി ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഒരു സെക്ഷനിലെ ജോലിക്ക് കുറെ തടസ്സങ്ങൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും വരും പീന്നെ അടുത്ത ആള് വരുമ്പോൾ അടുത്ത ആളും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കോയേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസറെ സഹിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് കോയേഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെരുമാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഓഫീസേഴ്സിന്റെ കാണും പക്ഷേ എന്റെ അനുഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും തോറ്റു വണങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില ഓഫീസേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന് എന്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടികളോടും മക്കളോടും പറയാറുണ്ട് മക്കള് ചില ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയും അയ്യോ ഭയങ്കര പാടാ ടീച്ചർ മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിച്ച് ഭാവി വരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്റെ മകന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് അവന് ഇതിന് പോകുമ്പോൾ ലാബിന്റെ എക്സാമിന് പോയപ്പോഴേക്കും അവന്റെ അധ്യാപകൻ അതിന് മുമ്പ് ഒരു മിസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വന്നു അതായത് റെക്കോർഡൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം ഒപ്പിടാത്തവർക്കെല്ലാം ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം ഇവർക്ക് എൻ സി സിയുടെ അല്ല എസ് പി സിയുടെ ഒക്കെ ക്യാമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ അത് അത് അതൊക്കെ കാരണം പിന്നെ സെർ ലീവായിരുന്നു അതൊക്കെ കാരണം ഒപ്പിടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ ലാബിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കാണും ഒപ്പിടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ സമയത്തിനായപ്പോഴേക്കും നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാളും നോക്കിയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവനെ ഹരാസ് ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പൊ ഇട്ടിട്ട് പോയേനെ അമ്മ പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടെ നിന്ന ഫ്രണ്ട് പതുക്കെ സമാ എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ആ സാറിന്റെ കാല് പിടിച്ചു അപ്പൊ കാല് പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ചിലർക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ കാല് പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് കാല് പിടിക്കാൻ തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ മകനോട് അവസാനം പറയുകയും ചെയ്തു കാല് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സാർ പ്ലീസ് സഹായിക്കണം ഒന്ന് ചെയ്തു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് എന്തായാലും അത് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിന്റെ മാർക്കും കിട്ടി പക്ഷെ അത്രയും വളരെ നമുക്ക് വേറൊരാളിനും ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നാവുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിന് അവന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡീൽ ചെയ്ത രീതി അത് ഈ എന്റെ മകന് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ സാറിനെ എനിക്കും ഏറ്റവും അധികം എനിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് തന്ന അധ്യാപകരെ എനിക്ക് നല്ല അതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ പലപ്പോഴും സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില എന്താ പറയണ ഇങ്ങനത്തെ വഴക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചില ഹരാസ്മെന്റോ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൊയേഴ്സിഫ് പവർ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴും കൊയേഴ്ഷൻ നമ്മുടെ മേലിൽ കിട്ടുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മൾ കൊയേഴ്സി പവർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തും ചിലപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത സമയങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നു അന്ന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അത് അതിനെ മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൊയേഴ്സിഫ് പവർ അതാണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൽഫ് എസ്റ്റീമും നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫർദർ കരിയറെ തീർച്ചയായിട്ടും തൽക്കാലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് നോക്കിയാലും നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും ഇറ്റ് വി ലീഡ്സ് ടു ഹൈറ്റ് അടുത്തത് എക്സ്പേർട്ട് പവർ ആണ് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കുണ്ട് എക്സ്പേർട്ട് പവർ ചേട്ടാ ഇതെന്താ ഈ എക്സ്പേർട്ട് പവർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പിക്ചറിൽ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിക്ചർ ഇച്ചിരി ബ്ലേഡ് ആണ് ഐ എം സോറി ദാറ്റ് ഇച്ചിരി തിരക്കിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിക്ചറിനെ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഏത് ഓഫീസിലാണെങ്കിലും സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിലും ചില ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഉപദേശം ചോദിക്കും അല്ലെ ആ ആള് പിന്നീട് നമ്മളൊരു ആവശ്യം ഒരു ഉപദേശം ചോദിക്കുകയോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആ ആളുടെ നിന്ന് കിട്ടുകയോ ഒരു നോളജ് അയാളുടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഉള്ള പവർ ഇതാണ് എക്സ്പേർട്ട് പവർ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ആ ഒരു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അവരോടൊരു ഒരു റെസ്പെക്ട് അതിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഒരു പവർ കിട്ടുവാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവരെന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു പവർ അവർക്ക് കിട്ടുവാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഈ അധ്യാപകർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു പവർ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് അധ്യാപകരുണ്ട് അതറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ പ്ലീസ് നമ്മള് നമ്മളടുത്തൊക്കെ പഠിച്ച കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പോയി അധ്യാപകരായാലും എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ വിളിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും എത്ര അധ്യാപകരായിരുന്നു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാന്ന് ചോദിച്ചു വിളിക്കും അതെ അതെ അതുപോലെ ഏത് ഓഫീസിൽ പോയാലും നമ്മള് പഠിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സിനിമകളിലും പരസ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യമാണ് സാറേ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോത്തിന് പോണം ഏതിന് ചെയ്യണം ഏതിന് ജോലി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും അത് അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് പവർ ആണ് അത് പേരൻസും വിളിക്കും അതെ അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ അങ്ങനെ സ്കൂൾ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിന് നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ചില സംശയങ്ങൾ വന്നാൽ ഇന്ന ആളിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കും എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ ഈ മേ ബി എ ജൂനിയർ ബട്ട് ഈ നോ സംതിങ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി ഹെഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ട് പവർ എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും ഉണ്ട് ജൂനിയർ സീനിയർ എന്നുള്ള വിഷയമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത സെക്ഷനിലെ ഒരു തോമസ് എന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ജൂനിയർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ഇച്ചിരി നല്ല പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയെ പറ്റി ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജോലിയുടെ ഒരു നേച്ചർ കാണുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്ഷൻ ഓഫീസറെക്കാളും അധികം ആ ഒരു സെക്ഷനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ആ ജോലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവും പിന്നെ ആ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും അത് കാരണം എല്ലാ കാര്യവും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുകയും ഓടി നടന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തോമസ് ആണ് അവിടെ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് തോന്നിപ്പോ ആ രീതിയിൽ പക്ഷെ ചിലപ്പം ഈഗോ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ആ സെക്ഷനിൽ അതൊരു ഈഗോ ക്ലാസിന്റെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെ നല്ല രീതിയിൽ അത് സഹകരിച്ചാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ എക്സ്പേർട്ട് പവർ ചിലപ്പോ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെയും ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു ഇവിടെ തന്നെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനും പവർ പോയിന്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ഉടനെ നമ്മൾ ബിനീഷിനെ വിളിക്കും ബിനീഷ് സാറിനെ വിളിക്കും അതെ അപ്പൊ സാർ എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയാണ് ആവശ്യപ്പെടുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാവും അപ്പൊ ആ സാറിന് ആ പവർ കിട്ടുവാണ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പേർട്ട് പവർ ആണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള ഈ എക്സ്പേർട്ട് പവർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 
നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പവർ ആണ് ഈ എക്സ്പേർട്ട് പവർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പവർ നമ്മുടെ മേൽ നന്നായിട്ട് സ്വാധീനം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എക്സ്പേർട്ട് പവർ അതായത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അതിൽ ഒരു അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ടോ എന്നത് അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ എക്സ്പേർട്ട് പവറിന് ഉണ്ട് ഉണ്ട് വരുന്ന പ്രോജക്റ്റുകള് നമുക്ക് തീരെ പറ്റാത്ത നേരത്തും വേറെ ആരോടും ചോദിക്കാണ്ട് കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചു വരും അങ്ങനെ ഓവർലോഡായി പോകും ഓവർലോഡഡ് ആയി പോകും അല്ലെ എക്സ്പേർട്ട്സ് പലപ്പോഴും ഓവർലോഡഡ് ആയി പോകും പക്ഷെ ആ പവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം മറ്റേയാളിന് ചിലപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ മറ്റേയാൾ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി വരും അന്ന് എന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരും എന്നല്ലാതെ എക്സ്പേർട്ട് പവർ പലപ്പോഴും വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതാണ് എക്സ്പേർട്ട് പവർ ഈ എക്സ്പേർട്ട് പവർ മറ്റുള്ളവർ ആ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾക്ക് പവർ കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എക്സ്പേർട്ട് പവർ എപ്പോഴും ആ എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എക്സ്പേർട്ടിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അധികാരമാണ് എക്സ്പേർട്ട് അപ്പൊ ആ എക്സ്പേർട്ടിന് മറ്റേയാളുടെ മേൽ ഒരു അധികാരമുണ്ട് ആ എക്സ്പെർട്ടീസ് അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റും പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ശരി എന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികളെ അതെ പർട്ടിക്കുലർ വേയിലോട്ട് ഒരാളിനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റും എക്സ്പേർട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാണ് ശരി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശരിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പേർട്ടിന് മറ്റേ ആളിനെ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പവർ ആണ് എക്സ്പേർട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പേരൻസ് പേരൻസ് മക്കളോട് പറയുന്നു ഞാൻ നീ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അതാണ് അവിടെ നെഗറ്റിവിറ്റി വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാളിനോട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ആ പവറിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് അല്ല അത് പല അതെ മൊബൈൽ അതെ അതെ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് എക്സ്പെർട്ട് പവർ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുവാണ് മൊബൈലിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്താ അവരെ നമ്മള് മൊബൈൽ തൊട്ടു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് അവരെ മാറ്റി നിർത്തും പക്ഷെ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് മൊബൈലിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പം ശരിയാക്കി തരണമെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി വേണം ശരിയാക്കി തരാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ശരിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു മാഡം ഭയങ്കര എൻഹാൻസിങ് ഇതാണ് ഈ ഒരു സെഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് റെഫറൻ പവർ റെഫറൻ പവർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ടോട്സിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇന്ന ഇന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ കാര്യത്തിലും ഒരു റെഫറൻസ് എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ സഹായിക്കുന്ന ആ ആളുകളാണ് റെഫറൻ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും ഈ എക്സ്പേർട്ട് പവറുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട് അപ്പോ ആ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഈ കോഴ്സീവ് പോലെയോ നമ്മൾ റിവാർഡ് പവർ പോലെയോ വലിയ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഒക്കെ വളരെ കുറവുള്ള ഒരു പവറാണ് ഈ റെഫറൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ആ ഒരു പവർ ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ പിക്ചർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പവറാണ് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ പവർ എല്ലാം എന്തിനാണ് എന്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ അപ്പൊ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആ
ഓക്കെ ഇതിന് ഇതൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഈ പവറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നത് ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ലോകത്തേക്കും ഏറ്റവും വലിയ പവർ എന്താണ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പവർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പവർ ആണ് മൈൻഡ് പവർ മൈൻഡ് പവറിനുള്ളിൽ എന്ത് പവർ ആണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് ഈ ഒരു വരി അറിയുള്ളൂ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എല്ലാരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ അഞ്ച് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പവറും സംസാരിച്ചപ്പോ അതിന്റെ എല്ലാം പുറകില് സ്നേഹം എന്നൊരു പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ പവറും ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പവറും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി കേന്ദ്രമായിട്ട് സ്നേഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം പവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാര് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കുട്ടികള് അവരോട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഈ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പൊ നമുക്കിനി റീക്യാപ്പിലേക്ക് പോവാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഏതൊക്കെ പവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേവാർഡ് പവർ ഫസ്റ്റ് വൺ ആ താങ്ക് യു മാം പവർ താങ്ക് യു സർ ആറാമത്തേക്കാളും എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ ആറര മുതൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പവർ ഈ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ബോണ്ടിങ് ഈ ഒരു പവർ ഇതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ പവർ ഈസ് നീതർ ഗുഡ് നോൺ ഈവിൾ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് യൂസ് മേക്സ് ഇറ്റ് സോ നമ്മുടെ പവർ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ പോയിന്റിലും ഈ അഞ്ച് പോയിന്റിലും നമ്മുടെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആ സ്നേഹം എന്ന പവറും അതെല്ലാം നോക്കിയാൽ ഈ പവർ ഒന്നും ഒരിക്കലും പൂർണമായി നല്ലത് പൂർണമായി മോശം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ആരാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ പവറിനെ പവർഫുൾ ആക്കുന്നതും പവർലെസ് ആക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പവർ ആക്കി മാറ്റുന്നതോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ലോകത്തിനെ ലോകത്തിനെ മുഴുക്കേം കീഴടക്കിയ പവറുകളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോഴ്സീവ് ആയ പവർ യൂസ് ചെയ്ത ഹിറ്റ്ലറും പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ലോകത്തിനെ മുഴുക്ക സ്നേഹം കൊണ്ട് കീഴടക്കിയ യേശുദേവനും ബുദ്ധനും വിവേകാനന്ദനും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ പവറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ഇതിൽ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ആശംസ നേരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഓൾ ഓവർ ടു ഷബാസ് മാഡം താങ്ക് യു നച്ചി മാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാത്തിന്റെയും ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ സ്നേഹമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു തന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അഞ്ച് പവർ എന്താന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി അപ്പോ മാമിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ കേട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ ഈ ഒരു സമയം ധന്യമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും അപ്പോ മാമിന്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷന് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നതിന് ഗോപാലൻ സാറിനെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊടുന്നു